Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ni kita akan bincangkan topik yang baru Yang ini chapter 6 Gravitation Gravitation ini berkaitan dengan gravity Dan bila kita bincang tentang gravity Maka kita akan sebut tentang daya gravity Ataupun gravitational force Dalam chapter ni ada satu law yang paling penting Yang pelajar semua kena hafal Yang itu Newton's law of gravitation Dalam learning outcome 6.1a, dia kata State and use the Newton's law of gravitation So, pelajar-pelajar kena boleh state Newton's law of gravitation Dan pelajar-pelajar semua kena tahu uh, Bagaimana nak menggunakan equation daripada Newton's law of gravitation So, dalam video ini kita akan cuba nak memahami equation Newton's law of gravitation Now, according to Newton's Okay, Newton kata, every particle in the universe, so let's say kita ada dua partikel, partikel yang pertama adalah partikel M kecil dan partikel yang kedua adalah partikel M besar. Okay, dia kata, every particle, so M kecil dan M besar ni, will attract each other. Apa maksud will attract each other? Maksudnya, M besar akan tarik M kecil dan M kecil juga akan tarik M yang besar. Okay, dan force ini, Sebenarnya sama. Sebab tu saya letakkan simbol yang sama yang ini F. Ini adalah action reaction force ataupun mengikut Newton's third law. For every action force there is a reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. So M kecil tarik M besar, M besar pun tarik M kecil dengan force yang magnitude-nya sama sama dengan F. That force is directly proportional to the product of the masses. So, that force, according to Newton's uh, laws of gravitation, that force is directly proportional to M times M. Itu yang pertama, ayat dia. And, dia kata, dan, inversely proportional, so let's say this is the distance between the masses, so dia kata, dan ianya, Inversely proportional Berkadar sonsang dengan the, di the square distance Between the masses So this Is Newton's Law of Gravitation Kita boleh state Newton's laws of gravitation Dengan menggunakan equation ini Ataupun kita mesti hafal juga uh, ayat yang panjang ni Sebenarnya tak panjang Part yang penting adalah Force is directly proportional To the product of the masses And inversely proportional To the square distance between them From this relation Kita tahu Equation Ataupun equation gravity Gravitational force F is direct Is equals to Gravitational constant G Times the product of the masses over the square distance between the masses. Daripada equation ni, kita dapat tahu yang pertama sekali, kalau M bertambah, maka F bertambah. Dan ianya berkadar terus. Sekiranya salah satu nilai M, sama ada M besar atau M kecil, kita double kan? Maka force akan jadi bertambah sebanyak dua kali ganda. So, Relationship di antara force dan mass uh, sangat mudah sebab dia directly proportional. Tetapi bagi relationship between F and R, perhatikan sini. Dalam equation ini, dia kata Force is inversely proportional to the square distance between the masses Ini menjadikan force sebagai inverse square force Inverse maksudnya satu per Square maksudnya kuasa dua F is equals to uh, is direct is inversely proportional 1 over okay square 
R square. So ini yang dipanggil sebagai inverse square force. So let's say kalau distance R maka equation force kita sama dengan G times M times M kecil over R square. What happen if I increase the value of R? To be precise, let's say I double the value of R. Kita doublekan value of R. So, kalau dalam gambar raja ini, kita dapati kalau value R double, maka F akan berkurang sebanyak faktor 4. Bagaimana kalau kita nak buktikan secara matematik? So, apa yang berlaku? R sudah jadi 2. R. Mass masih lagi mass yang sama. Okay. So, force yang baru. Compare dengan force. Apabila mass ini uh, berada sebanyak jarak dia 1R. Kita boleh kira. F prime is equal to G times M times M over 2R square. Nah, ini akan jadikan equation kita sama dengan G times M times M over 4R square. This equation is equal to F. Maka di sini kita kata, if I double the value of R, the force will decrease by a factor of 4. Force yang asal tu bahagi M. Empat. Ini yang dimaksudkan dengan inverse square. R dua kali. Force jadi F bahagi dua kuasa dua. Begitu juga kalau 3R. Mass yang sama. F prime akan jadi G times M times M. Okey, satu M besar, satu M kecil. Over 3R square. Maka dia akan jadi G M M over 9 R square and this value is actually value of F so apa yang jadi if I increase okay, uh, value R sebanyak 3 kali ganda ok R jadi 3 R F akan jadi F yang asal kena bagi dengan 3 kuasa 2 9 so itu yang dimaksudkan dengan inverse inverse square so Hari ini kita dah bincang equation dan juga relation di antara F, uh, masses dan juga distance. So, dalam video yang seterusnya, saya akan bincangkan example 1. Bagaimana untuk kita apply equation ini. Example 1 is very easy. And then, pada example 2, kita akan bincangkan uh, satu case uh, yang melibatkan penambahan vektor. Hari ini mungkin revision saja. Daripada apa yang pelajar-pelajar semua dah belajar dalam chapter 1 dan juga chapter 5, uh, chapter 4. Okay, kerana force adalah vektor. Bila vektor, maka mesti melibatkan vektor addition. So, itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.